മക്കളെ മാത്സ് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിവ ക്വസ്റ്റിനും ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിർബന്ധമായും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കൂ ടു തൗസൻഡ് മാംഗോസ് വെയേഴ്സ് സ്റ്റോ ഫോർ ദി കോണ്ടസ്റ്റ് ദേ ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ഫോർ സാക്സ് ഈച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് ഹൗ മെനി ഇൻ ഈച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് തീറ്റ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മാമ്പഴങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ തീറ്റ മത്സരത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടായിരം മാമ്പഴം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് ചാക്കുകളിലായിട്ട് തുല്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ചാക്കിലും എത്ര വീതം വരും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വീതം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമ്മുടെ മാംഗോസ് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ടു തൗസൻഡ് അല്ലെ രണ്ടായിരം മാംഗോസ് ഉണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തുല്യമായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈക്വലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നാല് ചാക്കുകളിൽ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ചാക്കിലും എത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടു തൗസൻഡിനെ തന്നെ നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കൂ രണ്ടായിരം ആണ് ആകെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈ ടു തൗസൻഡിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നാലായിട്ട് ഭാഗിക്കണം അല്ലേ നാലായിട്ട് ഭാഗിക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ആദ്യം തന്നെ ഈ ടു തൗസൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിസ് കൃത്യം രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ടു തൗസൻഡിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് എന്ന് ടു തൗസൻഡിനെ എഴുതാൻ പറ്റും എഴുതിക്കൂടെ സിമ്പിളാണ് രണ്ടായിരങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് രണ്ടായിരം തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഈ തൗസൻഡിനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ മക്കളെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം തൗസൻഡിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ നോക്കുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ തൗസൻഡിനെയും സെയിം വേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വീതം കിട്ടും സോ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ടു തൗസൻഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തൗസൻഡ് വീതം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ തൗസൻഡിനെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി നാലെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഓരോ ചാക്കിലും എത്ര മാമ്പഴം വീതം കാണും അഞ്ഞൂറെണ്ണം വീതം കാണും എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഫേസ്റ്റ് സാക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാംഗോസ് കാണും സെക്കൻഡ് വണ്ണിലും എന്ത് തന്നെ കാണും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ തേർഡ് വണ്ണിൽ ഓൾസോ എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഫോർത്തിലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് മാങ്ങകൾ വീതമായിരിക്കും ഓരോ ചാക്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടോട്ടൽ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് തുല്യമായിട്ട് ഭാഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ മിസ് കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കൂ ഓക്കെ ഈറ്റിംഗ് കോണ്ടസ്റ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു തീറ്റ മത്സരത്തിൽ നമ്മുടെ കൊമ്പൻ ആനയും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കൊമ്പൻ ആനയുടെ കേസിൽ എന്താ മല്ലൻ എലഫൻറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ഫോർ ദി ഈറ്റിംഗ് കോണ്ടസ്റ്റ് ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ട്വൻറ്റി ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഹൗ മെനി ഷുഗർ കെയിൻ ഇൻ ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മല്ലൻ ആന തീറ്റ മത്സരത്തിനായി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരിമ്പ് കെട്ടുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറെണ്ണം വീതമുള്ള ഇരുപത് കെട്ടുകളാണ് എത്രയെണ്ണം വീതം ഉള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് നൂറെണ്ണം വീതമുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നൂറെണ്ണം വീതമുള്ള ഇരുപത് കെട്ടുകളാണ് ആൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ എത്ര കരിമ്പുകൾ കാണുമെന്നാണ് കരിമ്പ് കെട്ടുകൾ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് കരിമ്പ് കെട്ടുകൾ ഇരുപതെണ്ണം ഉണ്ട് ആ ഓരോന്നിലും നൂറെണ്ണം വീതം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ
നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി രണ്ട് പാക്ക് എടുക്കുന്നു അല്ലേ രണ്ട് കെട്ട് കരുമ്പ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നൂറ് നൂറും ഇരുന്നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡിനെ ടു കൊണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് കെട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ടു എഴുതി ദെൻ രണ്ട് സീറോ കൊടുത്തു റെഡി ആണല്ലോ ദെൻ അഞ്ച് കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അഞ്ച് കെട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിലും നൂറെണ്ണം വീതം അങ്ങനെ അഞ്ച് കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെഡി ആണല്ലോ ഇനി പത്ത് കെട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ പത്ത് കെട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഓരോ കെട്ടിലും നൂറെണ്ണം വീതം അങ്ങനെ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ സോ പത്തേ ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു വൺ വണ്ണ് തന്നെ അല്ലേ റെഡി വൺ ഇൻറ്റു വൺ വണ്ണ് തന്നെ സോ ത്രീ സീറോ ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്തു സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇരുപതെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരം എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വരാനായിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ചെയ്യണം തേർട്ടി ബണ്ടിൽസ് ഓക്കെ മുപ്പത് കെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ മുപ്പത് കെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ എത്ര കരിമ്പുകൾ ഉണ്ടായ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും താഴെ കോമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ